എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും കുക്കുവിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പുഡിങ്ങിനും ഐസ്ക്രീമിനും ഇപ്പം പായസത്തിന് പോലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു പായ്ക്കറ്റ് മേടിക്കും അത് വലിയ വില കൊടുത്തൊരു പായ്ക്കറ്റ് മേടിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്പം ക്ഷമയോട് കൂടി ഇത് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി അതായത് കൂടുതൽ സമയം ഇതിന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അല്പം ക്ഷമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അര ലിറ്റർ പാൽ ഇത് സാധാരണ കവർപാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ അല്പം മധുരം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വേണം അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കനം കുറഞ്ഞ പാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാല് ചൂടായി അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നീ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമ്മൾ ഇത് മിഠായി മേറ്റ് ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ നമുക്കിപ്പം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിന് വളരെ വില വില കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മൾ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഈ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീമിനും പുഡിങ്ങിനും പായസത്തിന് വരെ ഇപ്പം ഇത് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുകയോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇത് പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം പുറത്ത് വെക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല സാധാരണ മേടിക്കുന്ന മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എത്ര നാൾ വേണേലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഇതങ്ങനെ പറ്റുകയില്ല ഒന്ന് ഒന്നര മാസം അതിൽ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് അതിന് മുമ്പ് ഏതായാലും നമ്മൾ പുഡിങ്ങോ ഐസ്ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഈ പുഡിങ്ങോ ഐസ്ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മേടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ശുദ്ധമായി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പാലായതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രമാണെങ്കിൽ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കരിവ് കയറുന്നതാണ് ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി തന്നെ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറും ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങി നല്ല നെയ്യുള്ള പാലാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസിൽ മിൽക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്പം മഞ്ഞപ്പ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് നെയ്യ് കുറവുള്ള പാലായതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും കിട്ടിയാൽ എന്നാലും ഇതിൽ ഒരു
ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറുതിയിൽ തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും പിന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞ മണം വരും ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ കുറുകിപ്പോയി ഇപ്പം കുറുകിപ്പോയെങ്കിൽ ആ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ പാല് തിളപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കുറുക്കിയെടുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞല്ല ആ ചെറു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അപ്പം കണ്ടോ കളറും ഒക്കെ മാറി വന്ന് ഇനി ഇപ്പം ശരിക്ക് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അല്പസമയം കൂടെ ഇളക്കാം ഇപ്പം ശരിക്കും മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരിക്കും തോറും അല്പം കൂടെ കുറുകി വരും ഇതിപ്പം കണ്ടൻസ്ഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ കളറും ആയിട്ട് രീതിയായി ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ലൂസിൽ വേണം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇത് കുറുകിയല്ല അപ്പം എന്താ നമ്മളുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുറുകലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം യാതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് സ്പൂണ് കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയ സ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ടേ എടുക്കാവുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാഘോസ്